。一八二八年，业余地图学家爱德华·奎恩完成了他的旷世巨作《历史地图集》。这部地图集在他去世两年后出版，描绘了人类对世界的认识，就像一盏摇曳的灯火，驱散着无知的迷雾，揭示出隐藏在黑暗中的大陆和文明。从圣经开始，迷雾的散去，就像欧洲人不断扩张、探索着未知的土地。他当时的世界很小，就那么点地方，也就是幼发拉底河和底格里斯河之间的土地。随着时间的推移，我们翻开地图集的每一页，世界慢慢变大了。从以色列人出埃及到罗马帝国崛起，越来越多的地方被发现。到了十九世纪初，地图上已经没有空白了，所有的大陆都显露了出来，好像没什么地方可以再探索了。不过，对于中国、印度、澳大利亚或者美洲的画师来说，他们关注的重点肯定不一样。每个地方都有自己的故事、自己的小世界，外面都是一片漆黑。其实，这种迷雾不只是地理上的。所有的人类探索一开始都是迷迷糊糊的，只有不断学习新东西，迷雾才会散去。就像地球表面曾经被云层覆盖着一样，宇宙也一样被神秘的迷雾包裹着。最近几百年，我们将目光投向了星空。用超级厉害的望远镜，我们看到了越来越远的宇宙，发现了数不清的星星、星系、黑洞和星球。我们回望了130多亿年，看到了宇宙刚诞生的样子。我们甚至能预测宇宙未来的故事，比如无数年后最后一颗星星熄灭，再往后所有物质都融化，黑洞也随着消失。这些宇宙的秘密就像迷雾慢慢散去一样，好像都被我们看穿了。但是，就像科学家西蒙·纽康在1888年说的那样，人类已经了解了天文学的一切。可他1909年去世的时候，爱因斯坦就出来颠覆物理学了。所以说，不要轻易妄下定论。现在的科学家就是这样，他们站在复杂的公式、高深的理论和超级望远镜的肩膀上，拼命想看清迷雾后面的世界。不过，和奎恩的地图不一样，这里的迷雾不只是远处的，还有我们身边的、我们内心的、我们面前的。这些新的宇宙诞生在我们的宇宙视野之外，在遥远的过去，甚至在我们身体内部的每一瞬间。随着理论物理学的进步，曾经看起来很疯狂的想法，逐渐变成了可能，甚至变得很正常。就像在精神病院待久了，你才发觉这里的人才是正常的。多元宇宙理论层出不穷，试图解答我们和整个宇宙是什么。从有着无数个你的平行世界，到空无一物的荒漠，宇宙科学家们正在驱散宇宙的迷雾，揭示出一个扭曲的俄罗斯套娃般的无限世界。他们彼此嵌套，又紧密相连。一九二零年四月，在美国华盛顿特区的史密森里自然历史博物馆发生了一场轰动的宇宙大辩论。对阵的两位主角是哈罗·沙普利和希波克蒂斯，都是当时超厉害的天文学家。沙普利牛逼的是，他画了一张超详细的银河系地图，标出了所有星星的位置。柯蒂斯也不赖，他是第一个发现 M 8 7这个天体里有一条奇怪的物质带的人。其实柯蒂斯发现了不得了的东西，虽然他自己并不清楚。他看到 M 8 7里喷出来一条超高速的物质流，后来才知道那是一颗巨型黑洞喷出来的东西。他们俩吵的是宇宙到底有多大。沙普利这哥们觉得宇宙很小，就那么点银河系，就是宇宙的全部，外面啥都没有。沙普利知道天文学家们用望远镜看到了很多奇怪的螺旋星云，但他坚持认为这些星云就在银河系里面，不是什么特别大的东西。但是柯蒂斯不服气，他觉得宇宙比大多数天文学家想的都要大得多。他认为那些螺旋星云根本不在银河系里，而是离我们几百万光年远。柯蒂斯认为每个螺旋星云都是一个独立的宇宙岛，也就是一个星系里面有几百亿颗恒星，而且银河系外面可能还有无数个这样的星系。这场辩论最后也没分出胜负，观众们被带到宇宙里兜了一圈，晕头转向的。沙布利和柯蒂斯各回各家，宇宙到底有多大还是个谜。不过事情很快就有转机了，在美国的另一边，加州威尔逊山天文台新来了个叫埃德温·哈伯的天文学家。哈伯决心要彻底搞清楚宇宙到底有多大。运气不错，当时世界上最大的望远镜， 1 0 0英寸的胡克望远镜刚装好，这是个超牛的观天利器，可以测量天体之间的距离。哈勃第一个目标就是仙女座星云这个毛茸茸的家伙。天文学家之前在仙女座星云里看到过星星，但问题是这些星星到底离我们有多远？有两种可能，要么这些星星本身就很暗，离我们比较近；要么这些星星特别亮，但离我们非常远。其实之前几年天文学家们已经收集到了一些证据。
。一九一七年，柯蒂斯就在仙女座星云里发现了一颗爆炸的星星，就是超新星。后来他又翻出以前的观测照片，找到了十一颗更暗的超新星，比之前看到的都暗得多。不过哈勃想找的东西不一样，他在仙女座星云里找亮度会变化的星星，很多星星的亮度都会变，但哈勃要找的是一种特殊的变星，叫造父变星。这种星星的亮度会像心跳一样有规律的变化。一九一二年，一个叫亨利·埃塔斯·万勒维特的科学家发现，一颗星星心跳的速度竟然跟它的亮度有关系。星星越暗，心跳越快；星星越亮，心跳越慢。也就是说，如果你观察一颗造父变星，测量它的心跳速度，就能知道它到底有多亮。知道了真实亮度，再看看望远镜里的亮度，就能算出它离我们有多远。哈勃就是在找这种亮度标准化的星星，他终于在仙女座模糊的光里找到了它们。测出这些星星的准确心跳速度后，答案就呼之欲出了。哈勃发现的那些超亮的巨星离我们有几十万光年远，完全不在银河系里面。一九二四年，哈勃给沙普利写信，告诉他仙女座是一个独立的星系，其他那些用望远镜看到的星云也是超远的星系。这场大辩论终于尘埃落定，柯蒂斯赢了。沙普利听到这个消息会是什么反应呢？沙普利说：“这封信毁了我的宇宙，这下好了，宇宙突然变得超级大。整个二十世纪，我们一直努力看向更远的宇宙，测量的距离从几百万光年变成几十亿光年。但宇宙到底有多大？有没有边际呢？”一九六四年，一个偶然的机会，科学家发现整个天空都在发出一种奇怪的无线电信号，这成了我们能观测到的宇宙边缘。这种宇宙微波背景辐射的光已经走了一百三十七亿年，是宇宙地图的边缘。这是能观测到的宇宙和我们看不到的宇宙之间的分界线。这当然引出了一个问题：可观测宇宙之外是什么？整个二十世纪望远镜越来越大。天文学家看得越来越远，但理论学家也没闲着，他们用笔和纸在算宇宙的账。基于爱因斯坦和弗里德曼的发现，天文学家有了描述宇宙的数学公式。比利时神父乔治·勒梅特发现宇宙不是无限老的，而是有一开始的时间。他把这个起点叫宇宙蛋，是宇宙最初的起源。从这个火球爆炸和大爆炸开始，宇宙一直在冷却和变化，已经过了几十亿年。但是他们的方程式得出了什么结果呢？他们发现我们看到的这个宇宙，也就是可观测宇宙，只是更大宇宙的一部分。因为宇宙是有年龄的，我们只能看到光能到达我们的那些地方。在可观测宇宙之外，肯定还有更多的宇宙星系、星星和行星。但是边界之外到底有多大呢？这里我们遇到了第一个无限。宇宙学的方程式暗示，宇宙在各个方向上可能是无限大的，因为宇宙很可能没有空间曲率，所以它可以一直延伸下去。这听起来很奇怪，因为宇宙是从一个点开始，过了有限的时间才诞生的。但如果宇宙方程是对的，宇宙现在是无限大的，那么它一开始就应该是无限大的。从一个无限密的宇宙诞开始，它只是变得越来越稀薄，而我们只能看到周围一小块，也就是可观测宇宙，它嵌在一个无限大的宇宙中。随着宇宙年龄增长，我们可以看到更多的宇宙，因为更远的光在不知疲倦地奔向地球，可观测宇宙在不断扩大，最终我们会收到无数遥远星星的光芒。如果我们拥有足够长的时间，也许是无限长的时间，最终我们会看到整个宇宙。我们本来是这么想的，但到了二十世纪末，一切都变了。这个变化彻底颠覆了我们对宇宙的理解。一九九零年，天文学家宣布了一个惊人的发现：宇宙正在加速膨胀。罪魁祸首是一种神秘的排斥力，叫做暗能量，它充满了整个宇宙。人们发现星系之间的距离越来越远，而且速度越来越快。但这对我们的可观测宇宙意味着什么呢？随着时间的推移，我们的宇宙地图将再次陷入黑暗，相对来说，可观测范围就会变得越来越小。大约一千亿年后，其他所有的星系都会完全消失在我们视线中。除了我们附近的星星，其他地方都是漆黑一片。每一刻，我们能探索的宇宙都在缩小。天文学家估计，在我们可观测的宇宙中，大约就有两万亿个星系。而且，由于加速膨胀，其中百分之九十九的星系已经无法到达了。即使我们能坐上接近光速的飞船，也永远到不了。虽然我们永远无法造访这些遥远的星球，也感受不到它们的太阳的温暖，但我们可以用逻辑推断它们的性质。让我们从最简单的图景开始，想象在各个方向上都有无限的空间。而且地平线之外的宇宙和我们这里的宇宙差不多，不是完全一样，但性质相似，也是一百四十亿年前诞生的。里面也有很多星星和星系。
。如果我们随机挑一个星系，它就是自己可观测宇宙的中心，周围有数万亿个其他星系，它在无限宇宙中也有自己的可观测气泡，就像美洲土著和英国人奎恩绘制的不同的历史地图一样，他们的宇宙观也会不同。但有一个关键区别，他们一直是，也将永远是和我们完全隔离的。他们完全不知道我们的存在，因为他们和我们是因果断开的，没有任何光线或信号可以在双方之间传递。他们超过了彼此的视野，注定永远如此。宇宙之外还有宇宙无穷无尽，事情开始变得复杂了。让我们重新定义一下，我们把像我们这样的可观测宇宙，简单是称为一个宇宙。所以在地平线之外还有无数个其他宇宙。但是包含这些无数个独立宇宙的宇宙叫什么呢？欢迎来到多元宇宙的第一层级。需要注意的是，这只是一个多元宇宙，是众多同名概念之一。物理学家马克思·泰格马克称之为一级多元宇宙。就像之前说的，在这个多元宇宙里，我们的宇宙之外可能存在无数个其他宇宙，里面有和我们一样的星星星系，甚至可能还有和我们一样的生命。但是如果我们继续思考，就会发现一个很奇怪的事情。在一级多元宇宙中，每个宇宙的大小差不多，里面有差不多数量的原子组成了行星、恒星和星系。但是由于空间是无限的，就会发生一些奇怪的事情。在无尽的宇宙中，有些宇宙会和我们的宇宙一模一样；在另一个宇宙中，会有一个和银河系一样的星系，里面有一颗和太阳一样的恒星。这颗恒星周围有一颗和地球一样的行星，有大陆、海洋、植物和动物。当然，那里也有人类。你认识的和不认识的人都存在过着和他们一样的生活，甚至还有一个和你一模一样的。你在看这个视频，这种情况非常罕见。大多数宇宙只是和我们的宇宙大致相似，但无限小的百分数乘以无限大，还是无限大。无限就意味着无限种可能，就意味着特例事件不再是特例。就像买彩票，在无限次的情况下。你中奖的概率将是百分之一百。这个双胞胎宇宙有多远？泰格马克估计大约是十的一百一十八次方米，比我们宇宙的直径大约十的二十七次方米大得多。而且它们之间是因果断开的，所以你永远无法和它们互动。但是它们确实存在于无限的宇宙中，还有各种各样的可能性。任何可能发生的事情都一定会发生在某个无限的宇宙中，也就是一级多元宇宙中的某个地方。当然，我们永远被困在自己的可观测宇宙中，只能看到我们周围的一小块区域。与一级多元宇宙中无限平行的世界，在我们宇宙的视野之外。然而，这仅仅是个开始，这只是一级，只是我们从物理定律推导出的一个烧脑概念。泰格马克的多元宇宙还有三个层级，每上一层宇宙的景象就会更奇怪。为什么我们的宇宙有特定的物理定律？这听起来是个奇怪的问题，还能有什么别的定律吗？但是，随着二十世纪对宇宙运作的了解不断深入，这个问题越来越难以忽视。一九六零年，宇宙学家罗伯特·迪克提出，引力和电磁力之间存在着微妙的平衡。如果没有这个平衡，恒星就不能发光，宇宙中也不可能有生命。随着物理学家深入研究方程式，发现了更多这样的精细调整。天文学家弗雷德·霍伊尔发现，核力的微小变化会导致一个没有碳的宇宙。史蒂文·乌伯格指出，如果暗能量越多，宇宙就会膨胀得太快，无法形成恒星。一系列偶然事件叠加起来，很明显，如果我们的宇宙稍微有点不同，我们就不会存在了。我们的宇宙似乎拥有恰到好处的物理条件，才孕育出了复杂的生命。答案就在这个我们的宇宙里。通过这个问题，我们可以迈入二级多元宇宙的第一步。虽然构建二级多元宇宙的方法不止一种，但我们可以从宇宙爆炸开始，也就是宇宙在最初时刻的快速膨胀。最初由阿兰古斯提出，爆炸在一万亿分之一的一万亿分之一秒内开启和关闭平滑了宇宙，并播下了形成星系的种子。这似乎是我们解释周围宇宙的必要因素。但马上就出现了一个问题，威胁到了这个想法本身：如何在这么短的时间内让整个宇宙的爆炸同步？计算表明，爆炸的结束时间存在差异，有些地方的爆炸持续时间较短，有些地方的持续时间又会很长。这种不完美的结局似乎给这个理论判了死刑，但爆炸理论太吸引人了，无法轻易放弃。到了1980年，一系列研究催生了新的爆炸理论。它的主要架构师是安德烈·林德、安德烈·亚斯、阿尔布雷特和保罗·斯坦哈特。正是这第二波思想引入了一个现在必不可少的概念——爆炸子。这个场渗透到早期宇宙为爆炸提供了动力，新的爆炸接受了原始爆炸的混乱性。随着宇宙膨胀，单个宇宙不断从爆炸中结晶出来，而不是到处结束。在这个图景中，爆炸永无止境，它永远持续下去。随着时间的推移，越来越多的宇宙结晶出来
。在这个永恒的暴胀中，我们的一级无限多元宇宙只是无数个宇宙中的一个，被不断膨胀的空间和时间隔开。所以，我们现在坐在可观测宇宙的中心，在我们可观测宇宙之外，还有更多我们永远无法探索的宇宙。再往外，爆炸还在继续带走了我们永远无法了解的其他一级宇宙，还有很多问题，比如宇宙是如何从永恒的爆炸中诞生的。有人认为这个过程类似于打开汽水时气泡的形成，正是这种气泡成核决定了所形成宇宙的属性，不仅是整体属性，还包括细微的细节，甚至包括物理定律本身。这意味着，在某些宇宙中，自然力是不同的，基本粒子的质量是不同的，甚至空间和时间的维度也不同。物理学家想知道这些其他宇宙是什么样的，他们得出了一个惊人的结论：几乎所有其他的宇宙都是死寂和贫瘠的，缺乏生命所必须的复杂性。尽管在这个无尽的死亡宇宙海洋中存在着微小的宜居区域，我们所在的宇宙正是其中之一。这并不奇怪，在二级多元宇宙中，我们的一级多元宇宙是少数几个可以孕育复杂性和生命的幸运儿之一。我们物理定律的精细调整似乎只是一个统计上的偶然，是更高层级无限宇宙中的一个随机结果。但这并不是唯一提出的二级多元宇宙，还有其他理论需要一个多元宇宙，我们的存在只是其中的一部分。事实上， 2 0世纪80年代提出新爆炸理论的斯坦哈特，在全新的想法中扮演了关键角色。在印度宇宙学中，宇宙没有开始，也没有结束，而是循环的，每个循环持续432万年，每个循环都从重生和完美开始，一个启蒙的时代。随着年龄增长，宇宙退化和衰变，最终毁灭并重生。但物理宇宙呢？它真的可以循环吗？自从现代宇宙学诞生以来，许多人思考过这个问题。在二十世纪二零年代，包括爱因斯坦在内的物理学家探索了这种可能性。在广义相对论推导出的宇宙方程中，存在着宇宙循环的可能性。事实上，认为我们的宇宙只是无限循环中的一个的想法，比认为宇宙从无中诞生更令人安慰。但是还有一个挥之不去的问题，那就是熵，是混乱程度的度量，是宇宙不可逆转的衰退。每一刻，在每一个过程中，有用的能量都在退化为无用的能量。地球上的生命完全由这种能量处理过程控制，从火把木材变成灰烬，到猎豹奔跑，把食物转化为运动，能量都在被使用。虽然能量的总流量是平衡的，输入的能量等于输出的能量，但熵从潜在到无序的运动却在不断增加。在整个宇宙中，这是不可避免的。在时间的尽头，无序度会大于开始时的无序度，没有办法逃避这个结论。但是如果宇宙只是无尽循环的一部分，这种熵就会从上一代传递给下一代，每个宇宙都带着之前所有宇宙的混乱开始。如果存在一个无尽的，甚至是无限的宇宙循环，我们的宇宙怎么可能存在秩序呢？的不可逆增长注定循环宇宙的想法不攻自破。虽然有时很难完全杀死一个科学想法，循环宇宙的概念本身就被回收了。最近的诺贝尔奖获得者罗杰·彭罗斯提出了共行循环宇宙学。他认为，在我们的宇宙遥远的未来，所有的物质都必须衰变成虚无，而这个空无一物的宇宙将继续永远膨胀。当它足够大、足够空的时候，它会变成一个非常简单、没有特征的地方，就像我们宇宙大爆炸开始时一样。彭罗斯接着假设，过去和未来实际上是一个是宇宙诞生和死亡的不断循环。但这只是个例子。一九八零年，物理学家李斯莫林提出，当黑洞形成并撕裂时空时，可以创造出一个婴儿宇宙。这个撕裂诞生了一个全新的宇宙，而不是在现有宇宙中诞生，而是产生了全新的时空宇宙。如果这个想法有一点真实性，那么每秒钟都会有一个新的宇宙从我们宇宙的恒星死亡中诞生。然而，斯莫林的想法并不止于此。借用达尔文的进化理论，他想知道婴儿宇宙能否变异。与他的母宇宙不同，这些差异在于每个宇宙背后的物理定律。如果变异太严重，引力可能太弱，或者没有足够的原子形成恒星，这样的婴儿宇宙就是一个进化死胡同。但那些能形成恒星和黑洞的宇宙，则会产生更多的婴儿宇宙。最终，这些恒星形成的宇宙必须在多元宇宙的进化术中占据主导地位。恒星是宇宙孕育生命的关键，所以斯莫林的多元宇宙理论里可能充满了生机勃勃的外星世界。当然了，斯莫林的宇宙自然选择理论有很多不确定的地方，甚至有点玄乎。虽然这个想法很吸引人，但也不是所有人都信。最近宇宙循环论又火了一把，不过这次升级成 2.0 是浴火重生版的。
，就像希腊神话里的不死鸟一样，宇宙经历一个周期后，在熊熊烈火中毁灭，然后又重新开始，凤凰浴火重生，重新开始它的生命循环。这个时候，斯坦哈特又出现了。他和尼尔·图罗克一起放弃了之前的宇宙膨胀理论，提出了一个新的多元宇宙理论——周期宇宙论。这个理论基于弦理论，认为我们的宇宙就像一张飘在更高维度空间里的纸片，宇宙的重生发生在这些纸片互相碰撞的时候。在宇宙碰撞的过程中，会释放出巨大的能量，形成宇宙中的物质。新生的宇宙熵值很低，解决了困扰传统循环宇宙论的问题，就像凤凰涅槃一样。不过，当时支持这个理论的人并不多，很多物理学家难以接受宇宙像纸片一样漂浮在更高维度空间的概念。然而，最近这个理论开始受到广泛关注，答案可能藏在最复杂、最烧脑的理论之一。爱德华·维滕成为物理学教授的道路有点不寻常。一九七一年，他拿到了历史和语言学文学学位。他尝试过新闻和政治，还读过经济学研究生，但后来又退学了。直到1976年，他才找到了自己的方向，完成了基础物理学的博士学位，开始探索宇宙的奥秘。威腾在空间和时间拓扑结构方面的数学洞察力让他脱颖而出。1990年，他获得了菲尔兹奖，这通常被认为是数学界的诺贝尔奖，但一般只颁发给数学家。那时，威腾显然不满足这个小目标，他追求的是物理学界最大的梦想之一——统一宇宙万物的大一统理论。他在寻找物理学黄金国的路上，只是众多失败者中的一个。为什么这个大一统理论这么难呢？自然界有四种基本力，其中三种可以用量子力学来描述，分别是强合力、弱合力和电磁力。我们对引力的最好描述是爱因斯坦的广义相对论，但是偏偏这是一种完全不同的非量子理论。引力可以通过时空的弯曲来描述。为什么自然界的力量要用两种不同的数学语言来描述，一直困扰着物理学家？他们有一种感觉，或者说渴望，认为宇宙真正的数学应该只有一种，一个简洁的、统一的理论，可以涵盖宇宙的所有物理现象。物理学家们为此纠结了很长时间。早期的尝试是将引力和电磁力统一起来，由卡鲁扎和克莱因提出。他们给爱因斯坦的相对论增加了更多的维度，但最终失败了。其他许多大牛也曾尝试过统一理论，但都无功而返，包括爱因斯坦、威尔、爱丁顿和希尔伯特。到了二十世纪七零年代，一种新的理论出现了，叫做超重力。这个理论基于一种数学形式，试图解决我们对基本粒子的理解问题。这种被称为超对称的理论认为，粒子应该有奇怪的替身，例如电子应该有超，电子夸克应该有超夸克。最不可思议的是，超重力的数学似乎在十一维空间中最好用。随着科学家们深入研究这些方程问题，开始出现超重力理论预测的宇宙和我们生活的宇宙不匹配，最终被科学界默默抛弃。不过，科学理论很难彻底消失，尤其是带超字的理论。于是，一九八四年，超弦理论诞生了，由迈克尔·格林和约翰·施瓦茨提出。其实，弦理论最早是在一九六八年，委内奇亚诺偶然发现的一个数学函数可以描述弦的震动。在维内奇亚诺的基础上，南部洋一郎提出了强子弦模型，然后才是超弦理论的诞生。超弦理论的核心思想是，所有基本粒子，如电子、夸克、中微子，实际上都是同一件事。每一种粒子都只是一根弦状物质上的震动，弦上的不同音符对应不同的粒子，某个音符代表电子，某个音符代表夸克。和超重力一样，超弦理论需要的维度比我们日常经验的多得多。最初的数学形式中，超弦理论有二十六个维度，但最终稳定在更易处理的十一个维度，与它的超祖先相呼应。人们找到了隐藏额外维度的办法，叫做紧致化。不像我们日常生活中上下左右的维度，这些额外的维度被卷曲在微观尺度上，可能形成奇特的几何形状，叫做卡拉比丘流形。就像我们无法感知空气中的单个原子一样，我们也无法感受到这些微观维度的存在。物理学家们再次兴奋起来，他们再次认为自己即将找到统一理论，一个完整的宇宙描述。但他们的希望再次破灭了。数学变得越来越复杂，想法也分崩离析。总共有五个不同版本的弦理论，沿着五条不同的道路寻求真理。到二十世纪中期，人们的挫败感达到了顶点。一九九五年，在加州大学的年度弦理论会议上，威腾提出了一个新想法。
也许这五种不同的理论并没有那么不同，也许他们是同一个理论的不同方面，本质上是联系在一起的。从这个发现诞生了 M 理论，开启了第二次超弦革命。没有人记得 M 理论中的 M 代表什么，有人说是神秘，也有人说是魔法，但对许多人来说，它代表魔反映了弦理论中的一维弦被拉伸成更高维度的波膜或膜，这缓解了弦理论的一些数学问题，但并没有完全解决。事实上 ，M 理论还不是一个完整的理论，更像是一个想法、一个梦想、一个物理学家努力的目标。不过，它确实清晰地表明了一件事：最初人们希望统一理论是纯粹而独特的，能解释为什么电子有现在的质量，引力有现在的强度。但理论的出现粉碎了这个希望。然理论预测，由于宇宙诞生时的极高温度，早期宇宙是无特征的，简单的。随着宇宙冷却，物理学的基本特征逐渐形成。但在 M 理论中，物理定律的形成不是唯一的。物理定律形成的方式有无数种，每种方式都会产生不同的基本物理学、不同的粒子质量和不同的力。物理学家把这些可能的物理定律组合称为弦理论景观。这个景观中有多少种景？没人知道，可能是十的五百次方，也可能是无限的。我们以为精妙调谐的宇宙又多了一个骰子，事实上，一些物理学家走得更远，认为这些可能的宇宙不仅可能存在，而且确实存在。在这个图景中，在艾米理论的多维空间中，整个宇宙可以存在于一个膜或膜上。在这个被称为体的多维空间中，有无数个膜。对于每个漂浮在体中的宇宙，物理学的形成特征都是不同的。不同的宇宙会在弦理论景观中找到不同的位置。这与永恒膨胀的泡沫多元宇宙有明显的相似之处。正如我们已经看到的，随机混合的物理定律很可能会导致一个死寂的、贫瘠的宇宙。永恒膨胀的巨大多元宇宙带来了荒凉的牧场。M 理论的体也是如此。但偶尔在某个地方会出现一个赢得彩票的宇宙。毫不意外，我们自己就身处这样一个幸运的宇宙。当然，因为有了这个宇宙，我们才会存在。由于 M 理论的不成熟，其中很多都是纯粹的猜测。我们不知道弦理论景观是否真实，宇宙是否以膜的形式存在于体中。但对一些物理学家来说 ，M 理论感觉是对的，膜多元宇宙似乎不可避免。只有时间和艰苦的数学努力才能证明一切。因此，未知的迷雾褪去，揭示了许多可能的第二级多元宇宙。有些相互矛盾，有些可以和谐共存，有些目前受到科学界的青睐，有些则被淘汰。我们有限的可观测宇宙存在于更大的无限多元宇宙中，可能从永恒膨胀的泡沫中结晶出来，或者从之前的宇宙中浴火重生，或者漂浮在超空间中的巨大魔煞。云正在散去，这是终点吗？这是最奇怪的事了吗？一个字不。如果我说你是永生的，你会永远活着，你会相信吗？如果我能保证，无论你面临什么挑战，都能取得胜利呢？如果我告诉你，你一定能战胜疾病，甚至死亡，即使枪指着你的头，我也能保证你的生存呢。你可能会觉得我疯了，但我们现在来到了三级多元宇宙，在这里，永生是前提。我们从一个看似简单的，但具有颠覆性的问题开始：光的本质是什么？到1800年，光是波还是粒子的争论已经持续了一个多世纪，但一个新的实验似乎即将给这个问题提供一个明确的答案。实验者是托马斯·杨，一个博学家，被一些人称为“最后一个无所不知的人”。杨在医学、音乐和语言方面都有重要贡献，他甚至在解读埃及象形文字和罗塞塔石碑方面起了关键作用。但我们这里关注的是杨在物理学上的许多贡献。一八零一年，他将自己惊人的智力转向了光的本质。他的实验装置看似简单，由一个光源和一个屏幕组成。在光源和屏幕之间，杨放了一块带有两个狭缝的屏障。他认为，如果光是粒子组成的，那么粒子会分别穿过两条狭缝，就会在远处的屏幕上形成两个明亮的光斑。如果光是波，那么这个波会同时穿过两个狭缝，向外辐射到屏幕上，结果就不会只有两个光斑，而是一个复杂明暗相间的干涉图案。杨在屏幕上看到了美丽的干涉图案，无疑证明了光是一种波。这种观点持续了一个世纪。正如物理学界经常出现的情况一样，量子物理的出现严重搅乱了这一局面。量子力学的关键信息是，经典物理学中看似连续的宇宙，实际上是量子化的，被分割成离散的块。这包括光。爱因斯坦首先提出了光的离散性质，即我们现在所知的微小粒子——光子。但这给科学家们留下了一个简单但基本的问题：如果量子力学说光确实是粒子，那么又如何解释杨的双缝干涉图案呢？
，光既是粒子又是波的这种奇怪二元性，已经争论了一个多世纪。为了理解它，我们需要探索量子力学。对伽利略和牛顿来说，物体可以被明确的描述，那里有这个，这里有那个，所有物体的物理属性都能被准确的测量出来。在经典物理学中，电子有确定的位置和速度，然而在量子力学的数学中，必须放弃这种明确的语言。在量子力学中，电子由波函数描述，这个波函数编码了电子的所有属性，但它没有唯一确定的属性，比如位置或速度，而是分布在空间中。1926年，薛定谔推导出了一个方程，可以确定波函数如何随时间变化。用这个方程，我们可以计算光或任何量子粒子如何通过杨氏双缝。由于波函数是一种波波可以干涉，因此我们在屏幕上得到干涉图案。问题解决了吗？还没有，让我们重新做杨氏实验。一八零一年，他使用照相胶片来检测光波，但今天我们使用电子探测器。有了这种新的精确度，我们可以清楚地探测到单个粒子，而不是像波函数那样被分散开来。光作为波传播产生干涉图案，但光子实际上作为粒子与屏幕相互作用形成单个点，这适用于所有量子粒子。真正的麻烦开始了，这个分散的波函数是如何变成一个离散的电子或光子的？量子力学的两位巨头尼尔斯·波尔和威尔纳·海森堡首先提出了一个解决方案，它被称为哥本哈根解释。当时是一个激进的想法。波尔和海森堡将观察者直接置于实验中，是观察者要求一个结果。为了理解这一点，必须将波函数解释为概率波。这个想法是1926年由马克思·波恩首次提出的。他说：“你应该期望在概率振幅高的地方找到你的光子或电子，在概率振幅低的地方找到它的可能性较小。”但还需要额外的成分才能将你的波函数转化为单个光子或电子的探测。你需要波函数坍缩。所以，当你发射一个单个粒子穿过杨氏双缝时，它的波函数会散开。波函数通过两个狭缝再次散开，并在到达屏幕的途中干涉。但在屏幕上，波函数坍缩成一个单独的探测结果。我们无法准确预测粒子将在屏幕上的哪个位置被探测到，但它的位置将由波函数的概率振幅决定。过去一个世纪，对光子、电子和其他粒子的许多实验都证实了这一点。但哥本哈根解释有一个问题，正是这个问题最终将我们引向唯一的三级多元宇宙。但这个成功的数学中，没有任何地方描述了波函数坍缩的机制。波函数坍缩必须被强行添加，这是一个似乎没有任何真正理由的临时数学工具。这是物理学中最激烈争论的问题之一，量子物理学家称之为测量问题。有人声称是探测行为导致了波函数坍缩。冯诺依曼甚至提出，意识是坍缩所必须的观察者的存在，对实验结果至关重要。这就引出了一个奇怪的问题：这意味着在第一个有意识的生物出现之前，没有任何波函数坍缩吗？然而，它仍然是一种流行的解释，经常被交给刚接触量子力学的学生。但对许多物理学家和哲学家来说，波函数坍缩不仅仅是不舒服。宇宙学家肖恩·卡罗尔甚至说，需要波函数坍缩应该让物理学家非常尴尬，因此提出了其他解释量子物理的理论。其中最具争议的是多世界理论。1942年， 1 2岁的修埃弗雷特三世给爱因斯坦写了一封信，问宇宙是偶然聚集在一起的，还是有某种力量统一起来的。一二年后的一九五四年，这个固执的男孩在一次深夜喝酒时，思考着量子力学的荒谬之处，提出了他唯一的理论物理学贡献。传统上，实验者与他们的设备是分开的，他们可以通过调整温度或磁场来影响实验，但他们只是观察者，不是实验的一部分。然而，埃弗雷特意识到这可能存在问题。实验是由电子和原子核组成的，每个都由单个波函数描述。在量子力学中，实验是所有波函数的叠加，实验者也是如此。为了完整的描述实验室，我们需要考虑实验和实验者的叠加。整个实验室是其中所有粒子的叠加。但如果实验者现在通过叠加与实验耦合坍缩在哪里呢？问题只会变得更糟。埃弗雷特意识到，实验实验室不是孤立的，而是宇宙的一部分。总波函数即宇宙波函数应该编码宇宙中每个粒子的属性，在这个宇宙波函数中包含了构成你的所有粒子，就像在所有的量子力学中一样，薛定谔方程将宇宙波函数推向未来。但如果是这样，量子力学的概率方面去哪了？
阿弗雷特提出，宇宙波函数不仅编码了我们的宇宙，还编码了所有可能的宇宙作为宇宙波函数的叠加。在这些宇宙中，电子会处于两种状态的叠加中，但是观察电子的行为切断了这种叠加。附近宇宙之间的相干性被观察所破坏，所有宇宙退相干。在一些宇宙中，电子肯定处于状态 A， 在另一些宇宙中，它肯定处于状态 B。记住，你也在宇宙波函数中，所以你在某些宇宙中测量到电子处于 A 状态，在其他宇宙中测量到电子处于 B 状态。实际上，两个独立的宇宙在宇宙波函数中变得不同。这发生在每一次量子测量、每一次量子相互作用中。量子力学中的每一个概率结果都在宇宙波函数的叠加中上演，具有不同未来的单个宇宙从终极叠加中结晶出来。在多世界理论中，其他宇宙和我们的宇宙一样真实，在其中一些宇宙中有其他的你，在附近的宇宙中，这些其他版本的你几乎和你经历的一样，但在另一个更远的宇宙中，与我们的宇宙明显分离，你非常不同，在其他宇宙中你根本不存在。这感觉非常像之前遇到的第一级多元宇宙有平行的世界上演，但实际上在三级多元宇宙中，每个分支宇宙都可以是自己的第一级或第二级多元宇宙，无限的无限超越世界的世界。从杨氏看似简单的双缝实验，我们到达了泰格马克所说的三级多元宇宙。通过消除波函数坍缩的需要，我们最终得到了一个无穷无尽的平行宇宙海洋。一些物理学家毫不犹豫地拒绝了多世界理论，称其极其浪费。诺贝尔奖得主杰拉德特·胡夫特甚至说，这将是一个惊人的平行世界数量，仅仅因为物理学家无法决定哪个是真实的。事实上，埃弗雷特的见解在他的一生中基本上被忽视了。在受到大部分物理学界和尼尔斯·波尔冷遇后，他博士毕业后离开了物理学，成为了一名计算机程序员，并于1981年死于心脏病。但他的想法却引起了新一代物理学家的共鸣，近年来兴趣重新兴起。对一些人来说，多世界理论是解释量子力学各种解释的唯一现实解决方案，是真正遵循科学并解释波函数坍缩的唯一方法。但是仍然存在问题，尤其是意识。当个体宇宙分歧时，你会发生什么？会有两个不同的你，每个都保留了分裂前的所有记忆和经历吗？哲学家喜欢在这种令人兴奋的游乐场里玩耍，想象你有一枚完美的硬币，正面和反面的机会均等。投硬币的赌注很高，反面你会被处决，正面你会活下来。当硬币在空中旋转时，你知道结果是五五开。硬币落地，停在正面，你松了一口气，但你被要求再忍一次，一次又一次。你意识到这是一场必输的游戏，你必须非常幸运才能每次都得到正面，所以你的死期将至。这就是你最终面临的量子力学哥本哈根解释。然而，在多世界理论中，第一次投掷时，宇宙分裂成两个，在一个宇宙中，硬币正面朝上，你幸存下来。在另一个宇宙中，硬币反面朝上，你被处决了。第二次投掷时，宇宙再次分叉一个宇宙，你活着；另一个宇宙你死了。连续正面朝上的幸运路径将存在于可能的宇宙叠加中，其中一条未来历史将保证生存。投币者会经历什么？他们会发现自己走上了幸运的不死之路吗？考虑到意识的神秘性，没有人知道。我们似乎已经到了多元宇宙探索的尽头。还有什么能包含比所有可能宇宙的终极宇宙叠加更多的内容呢？为了达到这一点，我们已经摆脱了对现实的通常理解。我们不得不考虑平行世界超越我们自己，巨大的嵌套无限延伸到永恒之外。但是要迈出下一步，我们必须完全放弃我们对现实的想法。因为在四级多元宇宙中，我们会发现自己可能只是一个数学梦境。什么是现实？当你环顾四周，它似乎很明显，你被各种东西包围着，有些固体，有些液体，有些像空气一样飘渺。但你现在应该知道，这个现实是一种幻觉。如果你仔细观察，它都是由原子结合成各种分子组成的。但是我们可以进一步剥离现实，原子可以分解成更小的碎片，比如电子和夸克。这些基本粒子代表了现实最纯粹的形式吗？不完全是，因为我们还需要包括这些粒子通过基本力相互作用的方式。当然，所有这些都用数学、数字和方程的语言来描述现实。但是，现实规则在哪里存在？这似乎是一个非常奇怪的问题。这些用数学语言写成的规则可能存在在哪里？现在我们来到了泰格马克的四级多元宇宙。这个多元宇宙充满了纯粹的数学结构，包含了所有可能性的领域。这些数学结构可以编码各种各样的宇宙。
，在四级多元宇宙中可以找到其他所有的多元宇宙，它是各种现实的终极集合。事实上，这个理论与模拟假说有很多相似之处，即我们现实只不过是一个超级强大的计算机程序，一个处于我们之上宇宙的计算机，它的程序由我们只是玩物的人编写。但四级多元宇宙不仅仅是一台物理计算机，它只是数学的存在。我们现在处于一个又一个猜测的边缘，理论一次又一次的延伸，这是对多元宇宙的终极看法。我们开始旅程时，凝视着地平线，想知道彼岸是什么。现在我们发现自己正在思考现实的意义，思考我们自己的存在。很明显，多元宇宙不是一个单一的概念，而是一个想法的大杂烩。有些建立在坚实的科学基础上，有些几乎是科幻小说。在我们结束探索之前，需要提醒一下，公众领域关于多元宇宙的讨论经常以争吵告终。对一些物理学家来说，多元宇宙似乎不可避免。像永恒膨胀这样的想法，太诱人，不可能是错的。其他物理学家确信他们走上了正确的道路，基于理论和弦理论景观的存在。甚至思考暗能量和宇宙世界的看似简单想法，也暗示着某种多元宇宙。但有些人强烈反对多元宇宙的概念，对他们来说，谈论永远无法触及的宇宙是不科学的。他们告诉我们，只有可接受科学审查的想法才是科学的。因此，永远不会被望远镜或显微镜看到的平行宇宙，应该从科学中剔除。但事实上，双方都没有占据科学制高点。实际上，多元宇宙想法发展的太早，无法真正质疑他们的科学有效性。一些基础数学可能已经到位，但仍有许多谜团，比如宇宙如何从永恒膨胀中结晶出来的问题仍然没有答案。弦理论非常流行，但没有任何证据支持它。量子力学的多世界理论有一些强烈支持者，但仍然只是一种解释。泰格马克的四级多元宇宙的数学结构只不过是一个梦想，但这并不意味着多元宇宙将永远被禁止。通过足够的数学努力，我们可能会找到进入平行世界的裂缝。我们可能会发现复杂的时空结构，类似于虫洞的概念，将看似不可见的东西带入视野。有人提出，宇宙微波背景中可能写有图案，他们声称这些可能是 M 理论中多维宇宙碰撞的伤痕。宇宙微波背景也可以给我们关于我们的宇宙是平坦的还是太大了而看不到曲率的线索。探索仍在继续，但现在联系或发现这些替代世界的证据只不过是空想。我们不知道理论将如何发展，根本不知道多元宇宙是否可以通过我们的望远镜观察到或在实验室进行实验，也可能永远隐藏在我们的意识之中。